别请，哎呀，这边请，恭喜啊！老爷子，大喜啊！恭喜恭喜！这微娶亲，还有谁比你那心里头再美的了？啊！我这个臭小子，也是该找人管管。哎，那是那是，郎有情，妾有意，我们早就看着镇威和飞燕是天作之合了。一会儿大家多喝一点。好，今天也是大喜的日子，大家呀不醉不归啊！哎，老爷子，这吉时都快到了，怎么还没见新郎官的影子呀？是啊，小来，少爷呢？哦，好。哎，恭喜恭喜恭喜，恭喜啊！恭喜恭喜恭喜！来，里边请。哎呀，少爷，这都什么节骨眼上了，你还在这擦枪？大家都等着你呢，你快点啊！小来，为什么感觉这么不踏实呢？好像有什么事情要发生。哎呀，都洞房了，你还在这儿不踏实？有什么不踏实的？说。我就这么成亲了，感觉跟做梦一样。嗯啊，知道了吧？不是在做梦。我告诉你，耽误了拜堂，少奶奶肯定跟你急。新郎新娘到。哎，老爷子，请坐。天地，二拜高堂。李大人，请。夫妻对拜。李大人到。李大人，啊，李兄，你能来真是太好了。贤弟，我本来是想恭喜你们的，只可惜找你的不是我。啊，不管是谁都是客，天下镖局一概欢迎。闲杂人等一概闪避。天下镖局王兆新、王振威父子准备接旨。圣举到。旨，二位，皇上密旨，事关机密，只有王家父子可以听旨，其他人等一概回避。公公，她是我新过门的妻子，也是本镖局的资深镖师，恳请公公准许一同听旨。好吧。奉天承运，皇帝诏曰：查天下镖局，乃为京城镖局之翘楚，现国家正逢多事之秋，事关江山社稷，特征招天下镖局内得力镖师，为国效力。因事关机密，详情由顺天府尹李云聪代传口谕，军情紧急，着即日即刻启程，钦此。万岁万岁万岁万万岁,万万岁！老爷子，贤弟，实在是逼不得已，才破了你们的好事。此话差矣，为国效力自然理所当然。到底是怎么回事、啊？我们路上再慢慢谈吧。这么急啊？军情紧急，刻不容缓。事关国家机密，只能贤父子、飞燕、小来参与。东方倭国出兵侵略朝鲜，朝鲜国王向大明求救，因大明未与倭国正式宣战，所以只能暗中相助。兵部特拨出师尊神武大将军炮，赠予朝鲜坑敌，由贵镖局负责押送，阵前效命。事关国家机密，我们必须于初五午时前赶到福口镇杏林村，接应大炮，然后押送到旅顺军港。他乃前朝名将窦义武老将军之少子，也是军中名将。这里就是杏林村。为何选这个村子交界
，因为这里是去旅顺军港的必经之路。况且，小小的一个村子，应该没有人会注意。现在正值午时，我们及时赶到。嗯，这样。好像我们来迟了，难道是倭寇屠村了不成？这帮人太狠了，杀了这么多人，看看去。糟糕，这是窦将军的人，我们真的来迟了。那大炮呢？快找！你来看看，这是什么？蝴蝶镖。蝴蝶镖，这不是我们中原的暗器，而且从伤口来看，这些人下手阴损毒辣，嗯，而且功夫非常怪异，跟我们中原的功夫也大不相同。这是什么鬼功夫啊？忍术。忍术。忍术。是唐朝时的中原功夫，后来传到了倭国。在唐朝的时候，忍术是正大光明、堂堂正正。没想到落在倭寇手中，发展成这样一等阴狠毒辣的功夫。那该如何破解呢？万一你们遇到会忍术的倭寇，你们千万不要恋战，不要多纠缠。他们武功可能并不在你们之上，可是他们。无所不用其极，阴魂不散，千万要小心。是。是。王老镖头，如果大炮真的被毁，后果会不堪设想。啊，一共有多少人？大炮十尊，官兵不下三百人，全部乔装成普通的商队，把大炮藏在原木当中。想不到还是……快来看！大家快来看，老爷，这里有折印。村子里怎么一个人都没有啊？大概是看到双方恶斗，都跑光了。跑了最好，否则啊，落到那些禽兽的手里面。哎，你们看，这些都是魏国殉难的忠臣义士。没想到。虎视荒村。是李云聪。哎，杜将军，杜将军，他是激活空心，不碍事。杜将军，杜将军，杜将军，到底发生了什么事啊？李大人。
全完了，全完了。都将军，什么东西全完了？是不是大炮全完了？大炮，大炮，我已经藏起来了。他们休想找到，他们不可能找到。杜将军，是人都死了，对不对？大炮没有事，那大炮在哪里？神武大炮在哪里？他们一路跟着我们，他们就是鬼，这些混蛋。我们好不容易逃到了这个村子，他们也追来了，我们只好各自为战，拼死抵抗。可是那些阴损的兔崽子，我们的人。一个一个都死了，我眼看大炮快要保不住了。杜将军，那大炮到底在哪里啊？我看真的挡不住了，就派了铜千总，假装带着大炮往山上撤了。他他们。他们，你安排的没有错，杜将军。不要叫我将军，我不配，我不配当他们将军。我口杀了你的弟兄，你要为他们报仇，他们会在地下感谢你的。你要振作起来，帮我们去找到大炮，再为兄弟们一起报仇啊！杜将军，这是我们镖局里的镖警
，喝一点可以安心养生。李兄，他说把大炮藏起来了，这可能吗？绝对有可能。你想想，大炮已经装在原木里头了，不知情的人是根本不会知道的。显然，倭寇已经发现了什么。嗯，估计是运炮车的折痕。听窦将军说，佟千总带了一部分人上山。如果他也死在山上，倭寇没有发现大炮，他们一定会回到这个村子里来。嗯嗯嗯，快说，大炮在哪里？大炮到底藏在哪里啊？大炮，到处都是大炮，你们肯定找不着。嗯嗯嗯，窦天德，你清醒一点，别再开玩笑了。时间紧迫，大炮到底在哪里？啊，嗯嗯嗯嗯嗯，哎，咕咕。谷仓里，嗯，木板底下，烧火的家伙里，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，到处都是大炮，到处都是大炮，到处都是大炮。堂里有四尊，磨盘底下也有四尊，祠堂里有一尊，村西最大的柴垛里有一尊。谢天谢地，大炮都还在。可是万一倭寇去而复返，凭我们几个根本搬不动大炮。对，我们还要分出人手来护炮呢干什么去啊？哎，这村子里肯定还有酒。喂，姓窦的什么人？你，你是什么人啊？看你鬼鬼祟祟的，莫非是倭寇的奸细？你，你才是奸细呢！你，哼，你，啊啊！哎，哎，你，你，哥，就是他，乱翻咱们家院子，还骂我是奸细，还欺负我。冤枉！我在找东西，是你突然出现，谁知道你是个女的？你还有理了？敢欺负我妹子？我没有，还敢说没有？你去把他们仨叫来。哼！哎，我告诉你啊，我小来可不是江湖上没名的人，我是天下镖局的镖师，人称外号、呃。打架就打架，哪那么多废话？别别过来啊！我跟你说，我可有很多帮手。哎，站住！嗯
，老东，老东、啊，快救我呀！站住！啊啊！少爷，少爷，救我呀！站住！哎呀，快救我！站住！站住！兄台，有话好说。果然有帮手。呀！好功夫，你也不错，兄台。不知道小来哪里得罪了你，他是我的长随，也是我的兄弟。不管他犯了什么错，我都会让他登门赔罪，请兄台手下留情。哼，他干了什么？你让他自己说。怎么一回事？反正不能全怪我，是他妹妹自己打扮的像个男孩子，所以我……嗯，反正不能怪我，不知者不怪，对吧？兄台，小来得罪了令妹是他的不是，但这也是无心之事，请兄台别跟他一般见识。你们，你们是什么人呢、啊？这位兄台，在下乃是顺天府尹微服私访，这几位是京城天下镖局的镖师，请问你是杏林村的村民吗？正是。村民何在？都上山避祸去了，村里来了一些商队。那些人很凶啊！哎，就是那个人，把我们都逼到山上去，让我们上山躲两天，否则追杀他们的贼兵就把我们都杀死了。现在已经是第三天了。哥，啊，妹子，各位乡亲，刚刚那位窦大人是要你们留在山上，不要下来，比较安全。胡说八道，这等到什么时候是个头啊？难道山贼一日不来，我们就得在山上受苦不成？我想你们各位还是不太了解，这帮山贼万分凶残。我想你们还是留在山上比较好。我们都是老老实实的种田人，不想惹麻烦。你们要是离开，这些山贼不就不来了吗？就是、啊，就是。怎么死了这么多人？都是些什么样的山贼呀、啊？竟然杀了这么多人！是啊，到底是什么人这么凶残？我还是觉得你们应该回到山上去，这里有我们。不行，你必须说清楚，是什么畜生在我们杏林村干出这么禽兽不如的事情？说呀！好吧，虽然事关机密，我还是要告诉大家，这些都是大明的军人，而杀他们的。乃是东方倭国的倭寇，什么倭倭寇,寇？嗯，这些倭寇也太可恶了，杀了那么多人。可这些倭寇到我们大明来杀人干什么？一言难尽啊。不过，在本官解释之前，希望你们帮我一个忙。这些都是大明的忠臣义士，我希望他们能够得到大明应该给他们的名分。四十三位兄弟，安息吧。我李云聪对天发誓，一定会替你们报仇的。鉄砲がまだ村にあるだろう。何を連れて村に戻れ。鉄砲を探せ。人がいたら全部殺せ。それで鉄砲を探せ。何かあったら報告しろ。はい。で
，小来在村里发现了一车军械，里面有长枪、短枪、盾牌，还有弓箭。嗯，太好了。窦将军，窦将军，到底有几车军械啊？嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，呃，两车，看来我们就是想把大炮运出去，也会被倭寇追上。看来我们只能固守待援。爹，您的意思是？我越想越觉得不对劲儿。倭寇若是追上窦将军手下的铜钱总。肯定会发现大炮不在他们那里，一定会回到杏林村的。可是加上窦天德，我们只有六个人，还有一个人要去送信。这个村子这么大，就我们五个人能守得住吗？自古以来进杏林村的也只有这一条路了，守不住，也要守。看来这次不能立敌，只能智取。我们要跟倭寇斗斗智谋了。但问题是，我们派谁去送信呢？大人，大人，我们几个商量了一下，除了一个回去报信的，我们留下，帮你们打倭寇。这可是玩命的事，所以我们才要参加呀、啊。<笑>兄弟，我知道你们武功很高，但是你也看见了那些军人，他们也都训练有素，也都对，乡亲们的心意我们都心领了。可是真的，别小看我们这些乡下人，我们赶先回来探路，都是有两下子的。不信，谁敢借我们李铁匠的铁锤试试？那就让我来试试吧。真是天生神力。我跟老赵都是猎户，设陷阱抓畜生最是拿手，没两下子也不敢往上冲啊。可是令妹如此年轻，又是女孩子，还是……别瞧不起人，女孩子怎么了？他们也是女的吗？不是我做的饭，我哥不吃；不是我下的夹子，也说不钻。是啊，不是我吹，我妹子是百里挑一的好姑娘，是个好帮手。可是。这毕竟是官府的事，你这个人怎么那么不爽快呢？啊，娶你们官家为国，就不娶我们庄户人保家吗？就是啊，就是，名气可用。既然如此，我代表官府多谢你们了。走，我带你们去看一下我们村的地形，好好设陷阱啊！走，走，走。那你叫啥？你先说。我叫小来，该你了。我叫福清。对不起啊，我不知道你是女孩。你还说？好，好，好，我不说了。你哥哥留下来打倭寇，你就回山上去吧。我干嘛要回去啊？哎，我说你哥哥糊涂，你怎么也跟着糊涂啊？还真把自己当男孩子了。我告诉你啊，打倭寇是我们男人的事情，你干脆就回去吧。我可警告你，快放我下来！你警告吧，我听着呢。啊、好，我错了，快放我下来吧。你哪儿错了？小的永远不识泰山，不知道福清姑娘还有如此的手段，被吊起来，说我活该。这倒像是人话。现在可以放我下来了吧？那你就不会叫个好听的吗？别以为我们乡下人好欺负。啊、我不敢了，我、哦、再也不敢了。可你让我叫你什么好听的？那就叫我一声好姐姐吧，不成，那多没面子，你比我小。行啊，那你就吊着吧。别别别别，我跟你说，我可真叫了。叫啊！走。贤弟。如果你是倭寇，你会如何进攻
，也没有什么好办法，只能强攻硬闯。嗯，那要怎么防守呢？依我看，我们让赵大哥还有富生兄妹在这条路上也布满陷阱，然后我们再两侧守备，他们想冲上来也不太容易。但是对付轻功高手的时候，就未必挡得住了。没错。窦将军，他们一共有几个人？啊，呃，几个？啊，也有五五十多个人吧。都是高手吗？啊，都是高手。啊，他们。这些倭寇武功也不过如此嘛，不太可能啊！你倭寇这样的武功，窦将军将近三百兵力都败得如此轻易，嗯，果然不出爹所料，倭寇一定是生疑，所以派探子回来查探。可是没想到我们在村子里，嗯，糟糕！如果这些人没有回去，他们一定会发现村子里出了事，只怕他们，我们一定要派人去找救兵。嗯，这个当然只有我去了，因为我是官绅，调兵自然比较好调。你要在这里主持大局，而且一个人要闯过林子，要绕过倭寇，是很难的事。我看这个人就是我，老爷子，怎么能让您去呢？爹，那可不行。政委，你还记得当年为父护送彩儿的任彪在山西周家祠堂打的那一战吗？我也是行伍出身，有林地作战的经验。当日我与北方黑道高手，在林中周旋了一昼夜，全身而退，没有问题的。这是我走之后。剩下的九个人，能不能守住这个村子？我看恐怕是八个。小兰，别多话。哎，政委，此战怕是我天下镖局最险恶之一战。此战不仅关系我天下镖局的声威，更关乎大明的江山社稷。你独挑大梁，千万要打起十二万分的精神才行。爹，孩儿我会战战兢兢，不敢不用心承担。好，李大人，你虽然和政委分属官民，可是情同兄弟。所谓兄弟同心，其利断金。政委做事莽撞，还望李大人多指点。嗯，老爷子，您放心，能与政委并肩作战是我的荣幸。反而这次您独闯龙潭虎穴，才是要加万分的小心。云聪在此静候佳音。爹，您保重。
少爷，下面咱们该怎么办啊？咱们先把大炮藏起来。啊？哦。倭寇的目标必是大炮，所以我们要将大炮分散隐藏，让他们无法一次起火。同时，我们请福生兄妹、赵大哥他们布设陷阱，万一倭寇靠近，也可以杀他们措手不及。今日，谁与我共同浴血，谁就是我的兄弟。这里是村里的主路，我们在两端守卫。倭寇看到我们在这里重兵布防，一定会以为我们在守卫大炮，到时候他们的进攻主力就会在我们这边。疑兵之计，妙。怕就怕的是，我们怎么办？谁就是我的兄弟？不会的。爸哥，小林太は酷い目にあった。サルトビが戻ってきたか？まだです。早く命令を伝えろ。兵たちを追わないで。鉄砲は絶対に村にある。あの強林村に戻れ。はい。俺の武士を殺したら代価を払うんだ。ついてこい。快来吃饭吧。来来来，我来我来。哎呀，行了行了，一边待着去吧。这里有我呢。哎你。我告诉你啊，我这次来可是皇上钦点的。啊，算是吧。啊，你看，你看，你看。嗯嗯嗯嗯，哎哎呀，嗯嗯嗯，你们以为打败他们了啊？做梦！嗯，你知道他们多狠，多厉害。多没人性！你们看着吧。这位老兄，你到底是干什么的？为什么总长他人志气，灭自家的威风？嗯，他乃是从四品三将窦天德啊，前朝名将窦义乌老将军之少子，也是军中名将。参见少帅，妹子啊，快来参见少帅。参见少帅。看好这边。哦，赵大哥，陷阱布好了。好了，只要倭寇敢来，准保叫他们哭爹喊娘的回去。只要跟你学会做陷阱下夹子，以后不开镖局也饿不死我了。到时候可以上山打猎去。过奖了。说到底，是你老弟人聪明，学得快。好，大家歇一会儿，等会儿云聪过来，换我们的班。嗯，好，我们走走。你看你。都是汗。没想到，在我们的新婚之期，会在一个莫名其妙的村子里设陷阱。以后等我有了孙子的时候，也讲给他们听听。你瞎说什么呀？我说过，只要能熬过这一劫，我再和你拜一次堂。啊！你还让我上两次花轿，嫁两次人呢？不管嫁几次，你都是嫁给我。贾府经常说起，当年在老帅帐下听用的日子。他说，那才是男爷们该干的营生，该过的日子。是啊，爹爹常说，我要是男孩，一定要我和哥哥都去军中当差，而且啊，还要到窦家，所以从小就给我穿男孩的衣服。贾府当年官至游击将军之职，但是老帅暴病身亡之后，贾府就心灰意冷，回乡隐居起来了。但是家父临终前嘱咐过我，等我把妹子嫁出了门，就到军中去投军，还到老帅的后人手下当差。想不到今天这么巧，居然在家门口遇到了少帅，这是我们的福气。少帅，福生敬您。怕是你们的少帅被吓破胆了。
，不许胡说！少帅一家世代为将，怎么会有胆小鬼？当年老帅在镇上杀敌，从不顶盔贯甲，累累伤痕都是在前胸上。你再这么说少帅，当心我对你不客气！我，好了，都别吵了，我们该去换班了。報告します。坂田さんからの情報が来ました。早く言え。坂田さんの命令ですが、2日以内に新報テープを見つかり捕獲して、我が軍は使用するんです。サルトビ軍が情報がある。まだです。片山君、村を侵攻するんですか。そうなの。しかし、米国の強い人がいる。小林田君など6人全部殺された。ということは、復興が強いだけではなく。人数も少なくないんだと思うんだ。なら鉄砲がまだ村にあるはず。そう。だったら撤退しないのだ。よし、見に行こう。どのぐらいの腕前があるのか。はい。絶対驚かせるのだよ。絶対に罠を用意して、俺らを待ってるのだ。片山君、状況がわからない。調べたら。俺たちがもっと簡単な方法が使えるのだ。够朋友，你先别高兴，这是福生他们自酿的马奶子酒，不会醉还顶饿。斗兄，有句话我不知该不该说，你说。你的队伍虽然垮了，但是你的士兵都是力战而死，绝无贪生怕死。再见你伤痛欲绝的样子，可见你是与士兵一条心的好将领。而且你保住了神武大炮，绝无死罪。现在唯一要做的，就是杀出重围，将神武大炮安全的运抵旅顺军港。这样做，不但无罪，还有功啊！李大人，我求你了，不要再说了。亲眼看见自己的弟兄，一个个的死去。我的心情，你是不明白的，窦将军。其实我明白你的心情。你还记得窦老将军在军中流传的一句话吗？今日，谁与我共同浴血，谁就是
就是我的兄弟。没错，斗兄，倭寇十分猖狂，我们还需要你的帮助。順調がはっきり覚えたかはいよし計画通りの行動しろ松本君よろしく安心ください絶対に手を滑らさない不正行だったら過酷です行けはい兄弟，是他。这里人听着，我知道你们杀了我的人，我的人也杀了你们的人。不过这没什么，最重要的是能够和平解决我们的争端。我们依然可以做交易，只要你们能交出神武大炮。呸！你做梦！哼！虚言恫吓有意思吗？只要你看看我的手段，我们进了村子，抓了你们的人出来。你们都不知道，这样的村子，你们守的还有什么意思？什么？你说什么？怎么样？这么个如花似玉的姑娘，鲜花般的生命，你们就愿意她这样凋谢了吗？你，你们敢碰我妹妹一根汗毛，我让你们所有的人给她偿命！哼，等你能杀了我们的时候再说吧。我们就在林子里面，我只给你们一炷香的时间，过时不候。你们。可要考虑清楚啊！别冲动，大家要冷静。我们要从长计议，还记一个屁！我靠，我靠，抓了我妹妹，还怎么记忆？谁跟我去救她？我去。小雷，倭寇的厉害，你们都见识到了。他们能潜入村子而不被我们发现，表示他们真的很厉害。不过各位想想，如果他们有这样的本领，为何不从身后进攻我们，而要绑架一个像福清这样的小女孩？或许他们的力量不够。不错，他们一定是力量不够，所以才不敢贸然进攻我们防卫森严的阵地。而引我们进入林子里，到他们的埋伏呢？你们就知道在这儿说，谁跟我去？我去，不行，你在这里主持大局，我、小来、福生三个人去，其他的人留在这里守大炮。不行。我要跟你们一块儿去，不行，你要在这里守好大炮。他们要是把大炮运出来，必须要经过这里。我就怕他们是在用调虎离山之计。老赵，你也去，我需要你帮忙。我知道那边没有比我更熟悉的了。小心。你也是。我们走。
撤！我们的军号，啊，我们的军号，啊，援兵来了，啊，援兵来了，来啦！我在这儿，我在这儿，援兵来了，来啦！我在这儿，哥，哥。将军，从前走。你还活着？将军，我老同一条烂命，阎王爷不肯收啊。将军，你没事吧？我没事儿。太好了，其他兄弟呢？将军，没有人了。什么？只剩下我们三个。其他的都死了，将军，刚才是我部队一兵之计呀。来，小心！来，小心！来，小心点儿！哥，小心啊！哥，哥，你怎么了？你说话呀！你怎么了？傻丫头，哥没事儿。哥，都怪我不好，我要去给你报仇。父亲，你别激动。妹子，还记得小时候，爹教咱们练武吗？咱哥从来没有跟人动过手，这次哥杀了三个倭寇。没啥遗憾的，可惜哥没有为你找好婆家，你别怪哥啊，小子。大哥，你说，你看上我妹子了是吗？大哥，快说，喜欢就喜欢。不喜欢就不喜欢，你放心吧，我就是性命不要，也要护得妹子平安周全。好，你要是为师，我做鬼也不会放过你。是，是。虽然没能去投军，可是能与您少帅并肩作战，共同一心，复生，此生做回。不生。我早就说过，你们不相信我，怎么样？他们杀人不眨眼，还说手手手手个屁！我看明天都熬不过去了。那你说怎么办？见鬼！谁知道该怎么办？少帅，枉费我哥哥对你那么好。你怎么能在他的灵前说这样的话呢？你这个丫头，怎敢跟我们将军这么说话呢？你问他自己。好了，大家都不要吵了。我记得老帅说过一句话：将军是所有士兵的神，是他们去拼命的，所以任何士兵都要非常相信他们的将军
，那是因为将军都知道下一步该怎么走。所以，任何将军都不应该说什么熬不下去的话。不管怎么样，我们都相信我们的窦将军。刚才小来问我，该怎么办？说实话，没有什么办法，只能死拼。可是大家别忘记，这是我们大明的疆土。别看他们凶，可他们心里比我们更怕。否则，为什么一听到佟大哥的号角声就不敢再打了？那是他们心虚。小王说的对，自古邪不能压正，再凶的倭寇也迟早被我们赶出去。对，大不了一死。反正我们现在下的倭寇已经够本了，多杀一个就是赚的。对，不过过不了多久，倭寇就会发现，我们只是用疑兵之计，他们有夜袭的可能。那我们该怎么办啊？走镖这么久，不管有多危险，我心里从没慌过，因为我相信，没有我闯不过去的坎儿。可现在，我有点含糊了。爹不在身边，我是战战兢兢，如履薄冰啊。你千万别这么说，你做得很好，真的。其实我是在纸上谈兵，心里根本没有底。只好自己强撑着，让大家相信我。只有现在在你面前，才敢说这些心里话。我呀，就喜欢你这一点。我相信，我真的没有看错人也不知道爹现在怎么样了。下一次的恶战，我根本不敢想啊。我也不知道，我们到底能撑多久。要是援兵不到，那该怎么办？如果爹的援兵不到，那结果就是炮毁人亡。难道我们就要死了吗？不会的，不到那个关口。谁也不知道结果会怎么样。我们一定可以活下去。其实，我根本不在乎生死。我很开心，因为有你，我是和你在一起。是啊，刘关张桃园三结义，一改千秋，也没有做到同年同月同日死。而我们，你瞎说什么？谁和你是兄弟啊？我们是夫妻。正威，不管发生什么事情，我都要和你在一起，不管是生还是死。对不起，是我该巡夜了。佟千总，窦将军到底是一个怎么样的人？我不知道。窦将军爱兵如子，十分受部下爱戴。如果一支箭射向窦将军，我会毫不犹豫地挡在他的身前。哦，如果轻轻反过来，他也会挡在我的身前。但愿如此，我也愿意为这样的将军效命。嗯。
所長なんで笑ってるんですかマツモトくんが思い出すと嬉しい<笑>你到底发现什么了我也说不好那些倭寇的功夫非常高明我们远不是对手不过我和那些倭寇在林子里周旋对他们的伎俩非常熟悉可是这是大炮的位置不好村子里果然还有倭寇快去搜走王彪走过来有脚印哪里有脚印就只有一条线他们的轻功和我们的不大一样糟糕山上有大炮的位置了先帝看来倭寇已经知道我们大炮的位置了现在唯一的方法就是将大炮集中最坏的打算就是将大炮全部毁灭也不能让他们落在倭寇的手里少爷我要跟你们去杀敌我也要去我要替我哥报仇都不要吵了你们以为这是一个很容易的任务吗这是个送死的任务敌人武功高强而且人手众多我们很有可能不是他们的对手万一到了山穷水尽的时候倭寇发现了这里你们就是我们最后的一道防线也是我们最后的希望炸毁大炮对就算将神武大炮全部摧毁也不能落在倭寇的手里金さんの報告で松本さんが悲しむことはないただに死ぬではない鉄砲が見つかったよ本当にあいつらはもう知ってた秀夫将領が言った必ず敵の新砲鉄砲を全て報告する鉄砲10台あれば兵団がもう一つ増えるのだ田辺ご苦労命令を受けてできるだけ早めに来たの敵の情報はどうでしたかだいぶ掘るんだ向こうが鉄砲がないやっぱり罠だ騙されたサルトビー竹下君は彼がメコンのことを調べて続けているそろそろ戻ってくるんじゃないよし松本君は鉄砲を探すため貴重な命を捧げたあなたがすぐ戦闘に投入してほしい敵の先月は恥を洗うことができるのだ、はい、松本君は損失したけど渡辺君が戻ってきたものすごいサルトビ君と竹下君は戻ってきてないがしかし住人の強い人が7人があってみんなも十分に休んで勇気は続けるのだ集まれ、はい天皇様の武士たちは
この村を持ち下げるべきだでなければ私たちの大日本武士の恥だ秀夫修了の命令で翌日の午前中に新武連盟を捕獲するべきだそうしないと命令だ兵力を集中し前進はい<笑>我要杀光你们，就不信找不到大炮。Yeah! Yeah! 剑总，老头，将军，我永远是你的兄弟，军中的战友，我们的希望。Oh, my God. 
点，小兰，首都大炮。好，好，啊。放手吧，你不是我的对手。大明只有战死的将军，没有放弃的懦夫。哼，你是官员，没必要这样做梦。天就是你的死期。得好好的活着，别当你那倒霉的官了。我们一起走镖，你我联手，一定会成为镖王的，李兄。贤弟，我打掉了你的婚事，你不会怪我吧？呃，怎么会呢？这么刺激的事，我最喜欢了。那就好，燕燕燕子，我好好久没这么叫你了。云聪哥哥。你不要说话啊！我以后不能再照顾你了。可是，我有一个好兄弟会照顾你的，比我照顾你还好。李兄，你什么都别说了。你还有什么未了的心事？告诉我吧。记住，如果大炮守不住，就把大炮给炸了。不可以落到倭寇的手里，记住啊，贤弟，我记住了。杜将军，我上对得起朝廷和皇上
，下对得起百姓。接下来就，就，就靠你了，李大人。你是我的兄弟，我老爹说过，今日谁与我共同浴血，谁就是我的兄弟。我发誓，一定要杀了倭寇头领。为你报仇。罪を受けますから処罰してください。何の罪があるかい？追跡する部隊は三人も逃げられて、これは巨大の罪で狩猟からの何の処罰を受けます。ただ任務を完成し、新部隊法を捕獲し、罪がないし、逆にコロナ。現在の敵は五六人しか残ってない。滅ぼして鉄砲を手に入れ。サルトビよろしく。はい。我们不能再守下去了。要主动出击，找到倭寇的头领，将他碎尸万段，才可以解决这个危机，才可以替我的兄弟报仇。我跟你一起去。嗯。少爷，咱们明天就是明天了。明天可能会死在这里，但是我们要让倭寇知道，他们可以杀死我们，但他们休想让我们屈服。我们虽然现在只有五个人了，不知道还有多少倭寇。我和窦将军，和他们拼了。如果明天我们没有回来，这里就拜托你们了。小王，小心点儿。小时候就知道，你是能撑得起大事的人。爹，我知道，你一定能及时赶到的。儿子，撑住，爹就来了，你千万要撑住啊！王家就你这一根独苗，你可不能有事啊！爹，儿子就算为国捐躯，也绝不会给咱天下镖局，给王家抹黑。爹，您就看我的吧。一起上路，小王兄弟，有你作伴，真是一件快事。哼，说得好，能够战死在沙场上，这才是男人真正的死法。哼，没错，这才是军人的死法，死得其所，得其所哉。兄弟，今天真痛快，能够与你并肩作战，是我窦天德的荣幸。窦将军，今天能跟你共同浴血，并肩作战，是我王振威三生有幸。我曾经对我的兄弟李大人发过誓
，要为他们报仇。现在，是我兑现诺言的时候了。没事，再见了。
这些中国人只会以多为胜，有本事一个一个来送死。好，我先来领教。爹，让我来。这个畜生根本不算什么，我让他在死前知道，我们中国人是不能被欺负的。可是你已经受伤了，爹，孩儿上淘气，不听您的话，顶撞您，是孩儿不孝。但是我从来没有忘记您的教诲。杀身要成人，舍生要取义。天大地大，国家最大。现在他们都欺负到我们家门口了，我们要把这些倭寇赶出中国，为我们的兄弟报仇雪恨。好，爹终于看到你长大成人，成为了一个顶天立地的大丈夫。你要让他知道，我们中国人不是这么好欺负的。你不是要公平吗？你累了，我也累了；你伤了，我也伤了。死在我手里，你不会觉得委屈了吧？果真如此，是我的荣幸，要死在真正的武士手里。不过，你不是我的对手。哼，这话不错。可是你知道我怎么能打败你吗？请教。天道不爽，邪不胜正。拿命来吧。
铁匠李通前走，这枪是帮你们刺的我实现了对你们的诺言，你们的仇报了。福清妹妹，和我们走吧。你不要再难过了，你就把我们当做是你的亲人，我们都希望。你能跟我们一起回到京城去？谢谢你，飞燕姐姐。我暂时还不能离开这儿，我的父母、哥哥，他们都葬在这里，我要在这里陪着他们，守着他们。明年的今天，我去京城找你们。你说到一定要做到，我们等你。嗯，真美。我们下一步该怎么办啊？当然是把山无大炮压到旅顺。那再以后呢？我们还在，天下镖局就还在，当然是继续走我们的镖。不错，只要人在，镖还要走下去。
，明万历十五年，明朝正式向倭寇宣战。抗倭名将于大猷将军，凭借石门神武大炮的威力，攻克平壤，将盘踞其中的倭寇全部驱逐出朝鲜领土。